ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா நாங்கள் தனியறையில் இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் இங்கிலாந்தில் நாளை தொடங்க உள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்று பேசுகிறார் தமிழகத்தில் இருபத்தேழு மாவட்டங்களில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் அறிவிப்பு மேட்டூர் அணை நாளை திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் காவிர் டெல்டா மாவட்டங்களில் தூர்வாரும் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமிழகத்திற்கு மேலும் மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி சென்னை வந்தது இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி அறிவிப்பு கேப்டனாக ஷிக்கர் தவான் நியமனம் விரிவான செய்திகள் இங்கிலாந்தில் நாளை தொடங்க உள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கிறார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி இங்கிலாந்து தலைமையில் நடைபெறவுள்ள ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இம்மாநாட்டில் கொரோனா பாதிப்புக்கு பிந்தைய பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக பாதிக்கப்பட உள்ளதாக இங்கிலாந்து தெரிவித்துள்ளது கொரோனா போன்ற பெருந்தொற்றுக்கு எதிராக வலுவான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது குறித்தும் உலக நாடுகள் இடையே சுதந்திரமான நேர்மையான வகையில் வர்த்தகம் நடைபெறுவதற்கான வழிவகைகள் குறித்தும் பருவகால மாற்றங்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது பொது சுகாதார மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்களை எதிர்கொள்வதில் முழு கவனம் செலுத்தும் வகையில் ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் தங்களது கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாளை தொடங்கி இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் பிரதமர் இரண்டாவது முறையாக பங்கேற்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் தொற்று முதன் முதலில் எங்கிருந்து பரவியது என்பது குறித்த வெளிப்படையான விசாரணையை உலக சுகாதார நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் இருபத்தேழு மாவட்டங்களில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது மாநிலத்தில் உள்ள ஊரடங்கு வரும் திங்கட்கிழமை காலை ஆறு மணியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் நோய் தொற்றின் தன்மையை மாவட்ட வாரியாக ஆய்வு செய்து நோய் தொற்று குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் கூடுதல் தளர்வுகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு இருபத்தி ஒராம் தேதி காலை ஆறு மணி வரை அமலில் இருக்கும் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து அனுமதிக்கப்படும் என்றும் கோவை நீலகிரி திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் கரூர் நாமக்கல் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பதால் அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர மற்ற பணிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடுதல் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன அதே நேரத்தில் இம்மாவட்டங்கள் தவிர இதர இருபத்தேழு மாவட்டங்களில் அழகு நிலையங்கள் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் குளிர்சாதனம் இல்லாமல் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பூங்காக்களில் காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வேளாண் உபகரணங்கள் பம்பு செட்டு பழுது நீக்கும் கடைகள் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது டாஸ்மாக் கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தொடர்பான நிர்வாக பணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் இதர தொழிற்சாலைகளில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத தொழிலாளர்கள் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படும் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசிக்கான கோவின் இணையதளம் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த தகவல்கள் போலியானவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
எனினும் இந்த செய்தி குறித்து மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கணினி அவசர கால குழு உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளும் என்று தடுப்பூசி நிர்வாக நடைமுறைகளுக்கான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கோவின் இணைய செயல்பாட்டிற்கான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு தலைவர் ஆர் எஸ் சர்மா தடுப்பூசி தொடர்பான தகவல்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் மின்னணு முறையில் அனைத்து தகவல்களும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கோவின் இணையதளத்தில் உள்ள தகவல்கள் எந்த ஒரு நிறுவனத்திடமும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளில் ஒட்டுநர் பயிற்சி முடித்தவர்கள் ஒட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கு போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தனியாக ஒட்டுநர் தேர்வில் பங்கேற்க வேண்டியதல்ல என மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒட்டுநர் உரிமம் பெற விரும்புவோர் உரிய பயிற்சி பெற்றிருந்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கும் போது அந்த அலுவலகத்தால் நடத்தப்படும் தேர்வின் போது வாகனத்தை ஓட்டி காண்பித்தால்தான் உரிமம் வழங்குவது நடைமுறையாக இருந்து வந்தது இந்நிலையில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை இந்த விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்து ஒட்டுநர் பள்ளிகளுக்கான புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளில் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்கள் ஒட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்காக சம்பந்தப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தால் அந்த அலுவலர்கள் முன்னிலையில் தனியாக வாகனத்தை ஒட்டி காண்பிக்க வேண்டிய அவசியமல்ல என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய நடைமுறை வருகிற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் உள்ளிட்ட மருத்துவ உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புகளுக்கான இனிசெட் நுழைவுத் தேர்வை ஒரு மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தற்போது நிலவும் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பு காரணமாக மருத்துவர்கள் கடுமையான பணி சுமையில் இருப்பதால் இந்த தேர்வை ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி வருகிற பதினாறாம் தேதி நடத்துவது சரியாக இருக்காது என தெரிவித்துள்ளார் எனவே ஒரு மாதம் கழித்து எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்வை நடத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது Your gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. தஞ்சை மாவட்டம் கல்லணையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீரமைப்பு பணிகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக முதலமைச்சர் நாளை தண்ணீரை திறந்துவிட உள்ளார் இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகளை முதலமைச்சர் இன்று ஆய்வு செய்து வருகிறார் முதலாவதாக கல்லணைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அணையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் அதன் கிளை ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய் சீரமைப்பு பணியை ஆய்வு செய்தார் அதனைத் தொடர்ந்து வல்லம் அருகே உள்ள முத்துவாரி கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகளையும் முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார் இந்த பணிகளின் விவரம் குறித்து அதிகாரிகள் முதலமைச்சரிடம் விளக்கிக் கூறினர் பின்னர் பள்ளி அக்ரஹாரத்தில் வெண்ணாற்றில் மணல் திட்டைகளை சரிசெய்யும் பணியையும் முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் மேலும் திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் அருகே உள்ள கொடியாலம் கிராமத்தில் புலிவளம் மணற்போக்கி வழிகள் தூர்வாரும் பணிகளையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார் அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் கே நேரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி எஸ் எஸ் சிவசங்கர் மெய்யநாதன் உள்ளிட்டோரும் இந்த ஆய்வின்போது உடனிருந்தனர் சேலம் மாவட்டத்தில் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறையின் கீழ் ஆயிரத்து நூறு மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்ட மனுதாரர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நலத்திட்ட உதவிகளை இன்று வழங்கினார் சேலம் சென்ற முதலமைச்சர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் இதேபோல் இத்திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் மனுக்கள் அனைத்தையும் முறையாக ஆய்வு செய்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி நாகராஜுக்கு இணைப்பு சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டரை முதலமைச்சர் வழங்கினார்
தமிழகத்தை குழந்தை தொழிலாளர்கள் அற்ற மாநிலமாக மாற்ற அரசுக்கு தொண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தொழிற்சங்கங்கள் தொழிற்சங்க உரிமையாளர்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாளை குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு அவர் விடுத்துள்ள ஒரு அறிக்கையில் அனைத்து வகையான தொழில்களிலிருந்தும் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை முற்றிலுமாக அகற்ற மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் மீட்கப்படும் குழந்தைகளை முறையான பள்ளிகளில் சேர்த்து அவர்களுக்கு அரசின் மூலமாக சீருடைகள் பாடப்புத்தகங்கள் சத்தான உணவு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டை உள்ளிட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசால் தற்போது பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் மட்டுமின்றி பதினெட்டு வயது நிறைவடையாத வளர் இளம் பருவத்தினரையும் அபாயகரமான தொழில்களில் அமர்த்தப்படுவதை முற்றிலுமாக தடை செய்து வெளியிட்ட சட்ட திருத்தத்தை தமிழக அரசும் தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வளரிளம் பருவத்தினரை அட்டவணையில் வரையறுக்கப்பட்ட முப்பத்தெட்டு வகையான அபாயகரமான தொழில்கள் மற்றும் பணிகளில் ஈடுபடுத்துவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சி வே கணேசன் கூறியிருக்கிறார் இன்று சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தொழிலாளர் நல ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உலக குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு வாசகங்கள் அடங்கிய பலூனை பறக்கவிட்டு குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு எமது செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் இந்த சட்டத்தை மீறுபவர்கள் மீது ஆறு மாதம் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரையிலான சிறை தண்டனை மற்றும் இருபதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கும் வகையில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வகை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஆகவே அந்த குழந்தைகளை வந்து தவறான வழிகளில் கொண்டு செல்லாமல் இருப்பதற்கு அல்ல பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் அறிவுரை வழங்குவதற்கு நாங்கள் கீழ்மட்டங்கள் மாவட்ட அளவிலுடைய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தி பெற்றோர்களுக்கு இல்லங்களுக்கே சென்று இது போன்ற எங்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறதோ அவங்களுக்கு பெற்றோர்கள் அறிவுரை செய்து இந்த குழந்தைகளை தவறான வழியில் கொண்டு போகக்கூடாது அறிவுரை வழங்குவதோடு அவர்களுக்கு நெறிமுறைகளை வழி வழிமுறைப்படுத்தி அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியாளராக தலைவர் வாயிலாக செய்வதற்குரிய நடவடிக்கை அது மாத்திரம் அதிகாரிகள் கட்டாயமாக ஒவ்வொருவரும் மாவட்ட அளவில் இருக்கிறவங்க மாநில அளவில் இருக்கிறவங்க எல்லா வட்டார அளவில் இருக்கக்கூடிய கூடிய அனைத்து அதிகாரிகளும் இது போன்ற தவறுகள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு கட்டாயமாக வடிவமர்த்தப்பட்டிருக்கிறது மட்டும் இல்லை அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவையானால் செயலாளர் மட்டுமல்ல நானும் செயலாளர் நேரடியாக சென்று கலாய்வு செய்து தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற தவறுகளை ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் அரசு மேற்கொள்வோம் தொடர்ந்து பேசிய அவர் குழந்தை தொழிலாளர்களாக இருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் திட்ட பயிற்சி மையங்களில் முறையாக சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் முறையான பள்ளிகளில் பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு ரொக்க பரிசும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் ஆசிரியர்களுக்கு கேடயமும் அளிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் இதன் ஒரு பகுதியாக குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு கையெழுத்து இயக்கத்தையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர் ஆர் கிர்லோஷ்குமார் ஆணையர் எம் வள்ளலார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்றின் போது மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்று போராடிய திமுக தற்போது ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அக்கடைகளை பெருந்தொற்று காலத்தில் திறப்பது நியாயமா என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் மதுக்கடைகளை மூடினால் அரசின் வருமானம் பாதிக்கப்படும் என்பதை திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டே இருக்க முடியாது என்றும் மதுக்கடை மூடப்பட்டால் ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட ஏராளமான வழிகள் உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நோய் தொற்றின் அபாயம் குறைந்து வருவதால் பல மாவட்டங்களில் மதுக்கடைகளை திறந்தால் மீண்டும் குடிப்பழக்கம் அதிகமாகி பல்வேறு சமூக பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்று வல்லுநர்கள் கூற்றை தமிழக அரசு புறக்கணித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா சிறப்பு நிவாரண நிதி இரண்டாம் தவணைக்கான டோக்கன் விநியோகிக்கும் பணி மாநிலம் முழுவதும் இன்று தொடங்கியது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு சிறப்பு நிவாரண உதவியாக இரண்டு தவணைகளாக தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் மொத்தம் நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார் அதன்படி முதல் தவணை உதவித்தொகை கடந்த மாதம் வழங்கப்பட்டது இரண்டாம் தவணையாக இந்த மாதத்திற்கான இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்குவதற்கான டோக்கன் விநியோகிக்கும் பணி இன்று தொடங்கியது 
நியாய விலை கடை பணியாளர்கள் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கே நேரில் சென்று டோக்கனை வழங்கி வருகிறார்கள் பதினான்காம் தேதி வரை டோக்கன் விநியோகிக்கப்படும் அதன்பின் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அந்தந்த நியாய விலைக் கடைகளில் டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு சென்று இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி மற்றும் பதினான்கு வகையான மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பையும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கான அறுபதாவது திரவ ஆக்ஸிஜன் ரயில் சென்னையில் உள்ள தண்டையார்பேட்டை சரக்கு முனையத்திற்கு வந்தடைந்தது ஆக்ஸிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் மூலம் ஆறு கண்டெய்னர்களில் நூற்றி இருபத்தாறு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று மெட்ரிக் டன் மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கான திரவ ஆக்ஸிஜன் இன்று சென்னை வந்தடைந்தது இதனையடுத்து தமிழகத்திற்கு ஆக்ஸிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலம் இதுவரை நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தாறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து மெட்ரிக் டன் திரவ ஆக்ஸிஜன் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் தெற்கு ரயில்வே விடுத்துள்ள ஒரு அறிக்கையில் தமிழ்நாடு கேரள மாநிலங்களுக்கு இதுவரை ஆக்ஸிஜன் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் நான்காயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் ஆக்ஸிஜன் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு மேலும் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளன இன்று மாலை சென்னை விமான நிலையத்திற்கு முப்பத்தி மூன்று பெட்டிகளில் வந்த இந்த தடுப்பூசிகளை மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பெற்றுக் கொண்டனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் புதிதாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி இரண்டு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் ஆயிரத்து தொன்னூத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக கோவையில் இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவைக்கு அடுத்தபடியாக ஈரோட்டில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு ஏழு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து எட்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு பாரத பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் ஏழாண்டு கால சாதனை ஒரு பார்வை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றி பெற்று மோடி அவர்களின் தலைமையில் மத்தியில் ஆட்சி அமைத்தது மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி அறுதி பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது மே இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு வரை இந்த ஏழு ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடியின் தலைமையிலான மத்திய அரசு செய்த மக்கள் நலப் பணிகளை குறித்து விரிவாக பார்ப்போம் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்த ஜனநாயகத்தின் உச்சமாக நாடாளுமன்றம் உள்ளது இங்குதான் நாட்டின் எதிர்காலமானது நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது நாடாளுமன்ற கட்டிடம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது இந்த நூறு ஆண்டுகளில் தேவைக்கேற்ப பழுது பார்த்தாலும் புதுப்பித்தலும் பல முறை மேற்கொள்ளப்பட்டன பழைய கட்டிட அமைப்பில் இருக்கைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லை மேலும் தரநிலையை உயர்த்துவதற்கு தொழில்நுட்பத்தை மாற்றுவது என்பது கூட சாத்தியமில்லாதது இத்தகைய சூழலில் அரசு தடங்கள் இன்றி செயல்பட புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் மற்றும் மத்திய விஸ்டா செயல் திட்டம் ஆகியன இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் புதிய இந்தியாவுக்கான தேவையாக உள்ளன ஒரே இந்தியா உன்னத இந்தியா என்பதின் சாராம்சத்தை உள்வாங்கியதாக புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு சதுர மீட்டரில் பறந்து விருந்திருக்கும் புதிய நான்கு மாடி மாளிகையானது ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி செலவில் கட்டப்படும் நாடாளுமன்ற கட்டிட பணி அடுத்த இருபத்தி ஒரு மாதங்களில் முழுமை அடையும் அதாவது இந்திய சுதந்திரத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு முன் கட்டி முடிக்கப்படும் நமது கலாச்சார பன்முகத்தன்மையில் இருந்து ஊக்கம் பெற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இதன் முக்கோண வடிவமைப்பு இதனை சிறப்பானதாக ஆக்கும் முக்கோண தோற்றத்தில் வடிவமைக்கப்படும் புதிய கட்டிடங்களில் உட்புற அலங்காரங்கள் பிராந்திய கலை கைவினை மற்றும் கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றின் பிரத்யேக எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வதோடு இந்திய கலாச்சாரத்தின் காட்சியும் இதில் ஒருங்கிணைந்து இருக்கும் பாதுகாவல் பார்வையில் ஊடுருவ முடியாததாகவும் நில நடுக்கத்தை தாங்கி நிற்கும் தொழில்நுட்பத்துடனும் இது கட்டப்படும் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தனித்தனி அலுவலகங்கள் அமைத்து தருவதும் இலக்காக கொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவை ஸ்ரம் சக்தி பவன் அருகில் கட்டப்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகங்களில் டிஜிட்டல் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் நவீன வசதிகள் இருக்கும் இந்தியாவின் மாபெரும் பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அரசியலமைப்பு மண்டபம் நூலகம் கமிட்டி அறைகள் மற்றும் உணவு உண்ணும் பகுதி ஆகியன உருவாக்கப்படும் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நூத்தி ஐம்பது சதவீத கூடுதலான இருக்கை வசதி இருக்கும் எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு மக்களவை உறுப்பினர் அறைகள் 
முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அறைகள் ஆகியவற்றை கொண்டதாக இது அமையும் நாடாளுமன்ற கூட்டு அவை அமர்வில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு எம்பிக்கள் அமர்வதற்கு இருக்கை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் மின் நுகர்வை முப்பது சதவீதம் குறைக்கும் வகையில் சுற்றுச்சூழலை சீர்கெடுக்காத பசுமை கட்டுமானமாக ராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்து ராஜ்பத் வரை இரண்டு பக்கங்களிலும் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு உள்ள பகுதிகளில் சென்ட்ரல் விஸ்டா கட்டும் பணி நடைபெறுகிறது நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பூர்த்தியாகாமல் உள்ள தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இது கட்டப்படுகிறது மத்திய செயலகத்தின் தற்போதைய அமைப்பு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற வகையில் இல்லை எனவே இன்றைய தேவையாக சென்ட்ரல் விஸ்டா உள்ளது இந்த செயல் திட்டத்தின் அங்கமாக பிரதமரின் இல்லம் மற்றும் அவரது அலுவலகமும் இருக்கும் மேலும் இதிலேயே குடியரசுத் துணைத் தலைவரின் அலுவலகமும் இல்லமும் உள்ளடங்கியதாக இருக்கும் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறகும் கூட பழைய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் தொடர்ந்து பயன்பாட்டிலேயே இருக்கும் இரண்டு கட்டிடங்களும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கும் வகையில் பணியாற்றும் ஒட்டுமொத்த கட்டுமான பணியின் போதும் தற்போதைய கட்டிடத்தை வரலாற்று ரீதியில் பாதுகாப்பதற்கு கவனம் செலுத்தப்படும் மத்திய அரசின் சாதனை தொடரும் இனி வருவது விரைவு செய்திகள் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி யோகா உள்ளிட்ட அறுபத்தி ஒன்பது இயற்கை மருத்துவ மையங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அரும்பாக்கம் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா பாதிப்புக்கு சித்தா சிகிச்சை பெற விரும்புவோர் அதை பற்றிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக சித்த மருத்துவ கட்டளை மையம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்ற பொதுமக்கள் ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு ஏழு இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு மூன்று என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு மருத்துவ விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கூட்டுறவுத் துறையை சிறப்புமிக்க துறையாக மாற்றுவோம் என்று அத்துறைக்கான மாநில அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் நவீனமயமாக்கப்பட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியுடன் இணைக்கப்படும் என்று கூறினார் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி மகளிர் சுயஉதவிக்குழு கடன் நகைக் கடன் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விரைவில் அறிவிப்பார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கூட்டுறவுத் துறையில் எந்தவித முறைகேடும் இல்லாமல் புதிய நியமனங்கள் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஆட்டோ ஒட்டுநர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் சிறப்பு முகாமை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் முகாமை பார்வையிட்ட அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து தம்மையும் பிறரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்த முன்வர வேண்டும் என்று கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் மிக குறைந்த அளவிலேயே உள்ளதாகவும் அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் காலியாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் திருநெல்வேலி காந்திமதி பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நூற்றி எண்பது படுக்கை வசதி கொண்ட கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று திறந்து வைத்தார் இதில் இருபது படுக்கைகள் குழந்தைகளுக்காக அனைத்து சிறப்பு வசதிகளுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது எழுபத்தைந்து படுக்கைகளில் ஆக்ஸிஜன் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் பெருமளவில் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஆக்ஸிஜன் தேவையை கருத்தில் கொண்டு கூடங்குளம் அனல்மின் நிலைய வளாகத்தில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி மையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஒராண்டிற்குள் ஆயிரம் இடங்களில் குறுங்காடுகள் அமைக்கப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் குறுங்காடுகள் அமைக்கும் பணியை அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த கல்லூரி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நல்ல முறையில் நட்டு பராமரித்து வரும் பணியாளரையும் பூஞ்சோலை போல் தோட்டம் உருவாக காரணமான கல்லூரி முதல்வர் பூவதியையும் அமைச்சர் பாராட்டினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வனப்பகுதிகளில் இனி மரக்கன்றுகள் நடும்போது நாட்டு மரங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் தைலம் மற்றும் கருவேல மரங்களை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அவர் தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பது குழந்தைகள் பெட்ரோலில் ஒருவரை இழந்துள்ளதாக மாநில சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் மகளிர் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு கொரோனா நிவாரண உதவிகளை இன்று வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இம்மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து அறுநூறாக இருந்த கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அரசு எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக முன்னூறாக குறைந்துள்ளது என்றார் திருநங்கைகள் எளிதாக அடையாள அட்டை பெறுவதற்காக மொபைல் செயலி ஒன்றை தமது துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் சென்னை புழல் அருகே உள்ள இலங்கை தமிழர் அகதிகள் முகாமில் மாநில சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த முகாமில் போதிய அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்ற அகதிகளின் கோரிக்கையை அரசு
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு சாய்வு நாற்காலி குரான் என்ன சொல்லுது தெரியுமா நபியே இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களிடம் அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளை பேணிக் கொள்ள முடியும் தங்களுடைய வெட்கத்தலங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் நீர் கூறும் அப்படின்னு சொல்லுது இருபத்தி வளர்ந்து எலுமிச்ச மரம் மலபலன்னு மஞ்சளா போத்து வாசனை வீசுது பாரு அந்த மாதிரி தோப்பில் முகமது மீரான் அவர்கள் எழுதிய சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற புகழ்பெற்ற படைப்பு நெடும் தொடராக உங்களை மகிழ்விக்க வருகிறது சாய்வு நாற்காலி காண தவறாதீர்கள் இந்தியா இலங்கை அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற உள்ள கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷிகர் தவான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியின் வீரர்கள் பட்டியலை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்துள்ளது அடுத்த மாதம் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று ஒருநாள் மற்றும் மூன்று இருபது ஓவர் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது இதனிடையே ஐந்து போட்டிகளைக் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட விராட் கோலி தலைமையிலான இருபத்தி நான்கு பேர்களைக் கொண்ட இந்திய அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது இதனால் அந்த அணியில் இடம்பெறாத புதிய வீரர்கள் இலங்கை சுற்றுப்பயணத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதன்படி இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷிகர் தவானும் துணை கேப்டனாக புவனேஸ்வர் குமாரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதி மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளை மேலும் வலுவடையும் என்றும் அது மேலும் வலுவடைந்து புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் இன்று வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு தெளிவாக காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இங்கிலாந்தில் நாளை தொடங்க உள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்று பேசுகிறார் தமிழகத்தில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் அறிவிப்பு மேட்டூர் அணை நாளை திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் தூர்வாரும் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழகத்திற்கு மேலும் மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி சென்னை வந்தது இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி அறிவிப்பு கேப்டனாக ஷிகர் தவான் நியமனம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்